Magandang araw kabayan, ito ang iyong Ate Nora Lucero, narito ang pag-asa sa kanyang salita. Ang ating verse today ay mababasa natin sa Romans 5 verse 8 sa sali ng magandang balita Biblia. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. May isang awitin na may pamagat na God believes in you at ganito ang bahagi ng kanyang sinasabi. When your light burns so dim, when your chances seem so slim, and you swear you don't believe in Him, God believes in you. When you rise up just to fall again, God believes in you. Deserted by your closest friends, God believes in you. Marami sa atin ang magsasabi na naniniwala tayo sa Diyos. Sana nga totoo ito at hindi lip service lamang. Naniniwala tayo na may Diyos na makapangyarihan na Siya ang lumikha sa atin, na mahal niya tayo at tutulungan tayo. Lahat ng mananampalataya ay naniniwala dito, mula sa batang paslit hanggang sa matatanda. Ito ang pinaka-foundation ng ating faith. Pero gaya ng isang gusali, para maging buo at matatag, hindi sapat, na pundasyon lamang ang mayroon ito. Kailangan ng iba pang mga palapag. Paano magkakaroon nito? Kailangan nating maniwala kay Jesus ng gaya ng pagtitiwala niya sa atin. Oo, tama ang narinig mo. Naniniwala at nagtitiwala rin sa atin ang Diyos. At ito ang pang-apat sa sampung bagay na gusto niyang tandaan natin. He believes in us. God believes in you, kabayan. Hindi natin maririnig ang ganitong mensahe sa mga tinatawag na man-made religion. Ang madalas na tanong ng mga grupong ito ay, Naniniwala ka ba sa Diyos? At para sa kanila, kapag naniniwala ka, pagpapalain ka. Kapag hindi naman, ay kawawa ka, masusunog ka sa impyerno. Pero kabayan, alam mo ang sabi ng John 15.16, You did not choose me, I chose you. Ang Diyos ang pumili sa atin, maniwala ka man o hindi. Ang tunay na ebanghelyo ng habag ng Diyos o ang gospel of grace ang nagsasabi na, Naniniwala sa atin ang Diyos. May nagbahagi na ba sa iyo ng tungkol sa pag-ibig ni Jesus? Pero sinabi mong, hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Huwag kang mag-alala kabayan, dahil naniniwala siya sa iyo at yon ang mahalaga. Hindi ipinipilit ni Jesus ang sarili niya sa atin. At sa halip, ay naniniwala siyang kaya din natin siyang mahalin ng pusa. Napakadali sa kanya na kontrolin at pilitin tayo na sambahin siya at sumunod sa kanya, pero hindi niya ginawa yun. Binigyan niya tayo ng free will, ng choice. Ganun niya tayo kamahal. Naniniwala din siya na we will make the right choice. Ano ka ba yan? Tatanggi pa ba tayo? sa alok niyang pag-ibig. Salamat kabayan sa pagsama mo sa amin ngayong araw. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon, gayon din ay pagpalain ang iyong pamilya at ang iyong pagsusulita. Muli, ito ang iyong Ate Nora. Nawa ay madama mo ang pag-asa sa kanyang salita. Music